Hello, Marcela. Hello, Jenny. Welcome. Good evening. Hello, teacher. Hi, Jenny. How are you today? Fine. You're fine. <laughs> ¿Ya no está enferma? No, no. Estuvo. Gracias a Dios. Gracias okay, a Dios. Okay, that's perfect. When did you start feeling better? ¿Cuándo, ¿cuándo se le pasó? El... Bueno, me empecé a sentir la mejoría uh -huh. el bueno el jueves jueves todavía tenía calentura pero suavecita o sea ya me había pasado lo más peor eh, gracias a Dios no me dio tos porque por lo general yo cada vez que me da una gripe uh -huh. me pongo mal <ríe> me da tos y todo uh -huh. pero no gracias a Dios ya ya me siento ya me siento mejor Ah, okay. Gracias. Qué solo buena. cuidándome de la lluvia, solo cuidándome de la lluvia, porque hoy salí corriendo del trabajo, porque <risa> me pega una lluvia y no más que cuando le cabe pasar a uno gripe. Pero Ajá. gracias a Dios ya estamos, teacher. Sí, y ya le completé las cuidado. tareas también. Thank you. Sí, ya está todo. Uh -huh. Thank uh -huh. you. Y ahora sí. hice el examen. Vamos uh -huh. a ver cómo salí. <risa> Salió bien, lo pasó. <risa> Lo pasó. Ah, no me recuerdo bien este, la calificación. La, la voy a ver aquí, permítame. Vamos a ver, Jenny. Aquí vi, ahora estuve haciendo esto. Ah, el examen hizo, el final. Ajá, ahora. Ah, ok, sí. ya pues no, no lo tengo todavía. No, 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 no lo he eh, ido a revisar. Teacher. No, teacher, es que no me quedó tiempo hacerlo como a la mediodía. Yo sentí que no me iba a dar tiempo. Entonces, cuando vine a casa, lo hice. Ah, por eso. Ah, pues no, uh -huh. no lo he visto. Ya lo hice ya bien tarde, pasada, no sé si después de las seis. No, como seis veinte, algo así. De verdad. Ah, vaya. Uh -huh. Ah, pues uh -huh. más tardecito reviso. Pero qué bien que ya logró terminar su, su examen final. Lo sintió fácil. Uh -huh. Porque había hecho los, así como, o sea, fácil, fácil, así, pero, pero sí lo, 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 o sea, considero que, que lo pude, lo pude entender y todo eso, pero ah, sí, sí ya, 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 ya lo hice ya y, y me puse al día con las tareas, lo que pasa que uh -huh. a mí la plataforma ya me había dado, o sea, yo hice la sección 1 uh -huh. pero yo no sé qué pasó porque la, la hice en mi trabajo. Entonces, algo le ha de haber tocado yo que no les como guardó, como que si yo no la, haya, no la hubiera hecho, pero cuando ya la volví a hacer, a repetir, este, hasta me acordaba hasta de las preguntas. Uh -huh. Pero ya, uh, okay. ya, ya, ya todo bien. Todo sí, bien. sí, Jani, thank uh -huh. you. Thank you. Thank you. Sí, porque Thank you, tenemos que, que dejarlo listo antes del viernes. Me estaban mencionando ahora mis coordinadores. Uh -huh, que tenemos que ah, terminarlo okay. antes del viernes por la vacación. Porque ya uh -huh. tiene que estar todo para el viernes. Entonces tienen que haberlo hecho ustedes un poquito uh -huh. antes. Pero sí, cuando ya estén todos, les voy a recordar. Ya en su caso, pues ya salió okay. de todas sus responsabilidades. Ya solo le falta asistir. <risa> Ajá. Pero sí, thank you, Jenny. Thank so, you, teacher. I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance really quick. So, Ana Funes. Doris de Castaneda. Iris, Joana. Jennifer, Marcela. Teacher, no escucho. No sé, ese era el, mi teléfono, no sé. ¿Y ahora? ¿Me escucha? ¿Ana? Ok, Ana. Um, well, we continue oh. with Adonai. Pero tú no tenía el... Ok, thank you, Adonai. Thank you, Marce. Ok, Mario. Mario Cruz. Katia Gabriela. María Mejía, Marisela, Marisela Carmen, thank you Marisela, Mauricio Castaneda, Mirna Herrera, Minet, Minet, no, Nehemías, 
Nelson, Vladimir, and Janira. Present. Okay, Janet, thank you. Okay, so guys, we will, we will start the class. <clears throat> We will start with riddles. We're, I'm going to tell you some riddles in English. Adivinanzas. You have to try to figure it out, but it's in English. Adonai, we are going to start with you. You're going to be the first one. And I'm going to put it on the whiteboard. La voy a poner en el whiteboard para que tú también la puedas leer. Es una adivinanza, una pregunta, and you have to try to figure it out. This is question number one. What has to be broken, broken before you can use it? Do you understand this question, Adonai? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué pregunta? Yeah. What? Uh -huh. Está como roto, quebrado antes de mm -hmm. usarse. Ajá. ¿Qué tiene que estar roto o quebrado Ajá. antes que lo podamos utilizar? Uh. Ajá. What? Uh, uh, an, an egg. An egg. Yes. Uh -huh. That's the one. Congratulations, it is an egg. You have to break it and then you can use it, right? Okay, very good. Let's continue with Maricela. Okay, Maricela, easy. What, what month has, sorry, what month of the year has 28 days? What month? of the year has 28 days. What is the answer, Maricela? Uh, February. No. Fe February. No. February. No, it's not that one. No, it's this. 28. What month the line tiene 28 days? Mm-hmm. Mm. Los demás son 30 y 31, teacher. Entonces. Uh -uh. No hay día. No, por garantía. No, you give up. Se te rindes. Okay, and do you have any idea, Jani no, or Marcela? No. Is that February? No, I didn't. No, I didn't. What month of the year has 28 days? Hmm. Any hmm. ideas? No. no. And you, Adonai? No. No one. Nadie. Okay. The answer is all of them. Todos los meses. Todos tienen 28 días. Ahí dice que mes tiene 28 días. All of them. <laughs> Todos. So not only February. Okay, cool. Let's continue with the next one. Okay, Jani. Easy, Jani. I'm going to type it in English. La voy a poner en inglés y me dice si logra entender lo que, lo que quiere decir. I'm told when I'm young. I'm told when I'm young and I'm sure, wait. And I'm short when I'm old. What 
Am I? Do you understand the, the question, Jenny? Um, yo soy alta. Mm -hmm. Yo soy joven. Y short wind. I am short wind. When. Hay esa palabra when. When, cuando. Juan, uh, what is me? Y yo tengo, yo tengo, se refiere como que a yo estoy old, mayor. Ajá, so más o I menos. Old, I'm tall old. when I'm young. Cuando soy joven, soy alto. And mm -hmm. I'm short when I'm old. Y cuando estoy viejito, okay. viejito soy eh, pequeño. bajito. Ajá. Mm -hmm. What am I? ¿Qué soy? What is the answer? Eh, I tell when I yo. <laughs> Ajá. What could be the answer? Eh, I am told when I do wrong. Yes. I am. I young. I young. La respuesta. Ajá. ¿Cuál es la respuesta? For you, Adonai, help. Ok, cuando está joven es alto, pero cuando está viejito es chiquito. What is that? ¿Qué soy? What am I? ¿Mm? Short. I no am idea. short. No. No. Maricela, no. no. You give up. Se rinden. No yes. rinden. Oh. Oh, la primera. <laughs> no. <laughs> It's a candle. Do you know what a candle is? Saben que es una candle. No. 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 Es el, a lo que le ponemos fuego, una vela. Esa ah. es, ajá, una vela. That is the answer. A candle. Okay, this is the last one. This is the last one. One second. I'm going to put it here. This is the question. What is full of holes but still holds water? The question is. Full of holes. Full, ya saben que es lleno. Holes son hoyos. But still, todavía, sostiene agua. Holds water. What is that? Something that is full of holes, but still holds water. Que está lleno de hoyos, pero puede contener agua. What is the answer? Who knows it? Hi, Vladimir. Mario, welcome. Hi, Hello, night. Nelson, Mirna. Good evening. We have a riddle here. Tenemos una adivinanza in English. Do you know what the answer is? No, no sé si ustedes tienen la respuesta. About this, this one here. What is it? El depósito de los cubos de hielo? Mm, no, it's not that one, but thank you, Vladimir. Any other possibility? Something that is full of holes, but still holds water. Ideas? Aha, Marcela. Just unmute, unmute yourself, Marcela. Mm. 
Marce, we don't hear you. Or send it in the chat. Okay. It's a uh, uh -huh. sponge. Aha, uh -huh. that's the one. A sponge, correct. This is the like SpongeBob, como el Bob, uh, I know, como se llama? Bob Esponja, right? That's SpongeBob. Okay, so sponge. A sponge. That is the answer. Una esponja. Okay, pretty cool. Thank you. So, okay, we will continue. And I'm going to share with you a picture. Give me one, one second. I'm going to share something with you. Okay, let's start with Iris. What do you see in the first square? What do you see there, Iris? <laughs> no remember teacher. <laughs> you don't remember the the name in English. Okay, all right, that's all right. And Mario, do you remember picture number one? No, no, speaker in English. <laughs> no. Okay, who remembers the name of the animal? Go, go. Uh huh. So we can say there is a cow, right? That that is picture number one. Mauricio, picture number two. There is um, orange juice. Uh -huh. There is orange juice. Thank you. And then we have the next picture. What do you see there, Nelson? Picture number three. There is a spider. Uh -huh. There is a spider. Thank you, Nelson. Then what do you see in the next picture, Mirna? Mirna, what do you see there? No teacher. Ah, okay. And the ones who play video games and you guys, do you know the name of those? There things? are contos. Mm -hmm. You can say that those are remote, remote controls. Uh huh. There are two, right? Two remote controls. Yes. Okay. Thank you. Okay, Mirna, what about this? ¿Qué cree que será eso, Mirna? The next picture. Ideas? Como un pulpo, pero no sé igual cómo se <laughs> Ok, se supone que es un, un ovni. <laughs> uh -huh. So you can say that it's an <laughs> alien. <laughs> <laughs> so how can you say it? ¿Cómo podría decir que hay un alien? There is an alien. Uh -huh. There is an alien. Like like this. There is an alien, right? Okay, thank you. Then let's continue with Maricela. Okay, Maricela, what about this? Che chess or cheese? Cheese. cheese. Uh -huh. There is cheese, right? There is cheese, cheese over there. Okay, and it is, what about this? Do you know the English name? Bag. Repeat. Bag. Bag. Um, son como estuches. Son estuches. Do you know how to say that? Estuches in English? It is. I don't know, teacher. No. And no. you guys, do you know how to say estuches? No. Okay, we can call them cases. Esta sería la manera general. Cases, 
puede ser de teléfono. This is a case. That could be a case. Y para ser más específico, puede ser un pencil, pencil case. So there are three pencil cases. Okay, then let's continue with Mauricio. Okay, Mauricio, next picture. This. There is a carrot. Mm -hmm. There is a carrot. Thank you, Mauricio. That's the one. Ana, do you hear me? Hoy si me escucha, Ana. Ana, do you hear me now? Hola. Hoy sí. Hoy sí me escucha, ¿verdad? Sí. Okay, Ana, what is this? What do you see here? Este... Sí. Es que no sé cómo se pronuncia, pero es que... Ice cream. ¿Mm? ¿Mande? El de acá. Ah, oh, ¿cuál? Ah, ya. Yeah. Ice cream? No. Ajá. Uh -huh. You can say there are two ice cream cones. Okay. Ice cream cones. Okay. Thank you, Ana. Then let's check... Adonai, Adonai, the, the last one. Just one moment, Adonai. Okay, this one, Adonai. There are four. <laughs> four dinosaurs. Um, Esas son iguanas. So. Uh -huh. Yeah, I think so. Probably. <laughs> No sé cómo se dice. Iguanas. Iguanas doesn't change. Reptile. Reptile. There are four mini diamonds. There are four garros. Four garros. <laughs> yeah, if they were iguanas, we can call them iguanas. Okay, thank you. And the one here, Johnny? Last one there. Uh, sandwich. No, the last one here. The animals. Uh, don't ah. Donkey. Uh, mm -hmm. There is two donkey. There are two donkeys. There, there, there are two donkey. Okay, thank you. Uh -huh, very good job. So let's continue. I'm going to share with you the book. We, we will check the book right now. Remember, this is unit four. And we will talk about um, locations and, and directions. Now, we will listen or you will listen to the, to the role play. And can you hear me well? No sé si me escuchan bien porque está lloviendo acá. Me escuchan bien. Yeah, okay. I'm so, going to read this role play. And then it's going to be your turn. But I'll go first. Okay, just one moment. Okay, so it says Will and, and Tanya. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between the main and the King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, that is the conversation. Just remember, this one is building. That is the correct pronunciation, right? Building. We will start with Vladimir and Iris. Okay, Vladimir, you are Will, and it is Tania. 
Okay. Hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings which one do you need? I give told, told uh, to go to the building on Mill Street. I know it, it, is, it is down the street on the left side. Thanks. I have to ask, to ask you something. Elsie, is there a training center? There are a lot of training training center on the building between May and the King Street. I have some interviews there. Thanks you. Thank you. Again, bye bye. Okay. Thank you, Vladimir, and thank you, Iris. Uh, just one tip. Ese puede ser un tip de pronunciation. Unas palabras como la que ven acá podrían tener dos tipos de pronunciación. Podría ser interviews como T o podría ser como R, que la T suene como R. Usualmente, cuando hay una N antes de una T, suena como R. Así como acá hay una N y luego una T. Cuando pasa eso, se puede pronunciar como R. Center. O por ejemplo acá. No sé si han escuchado la pronunciación de esa palabra. Suena como internet. Internet. Suena como R. O tienen esta palabra. Podría ser interview como T. O puede sonar como R. Y también está bien. Interview. O esta. Podría ser intersection. Or intersection. So, hay dos tipos y los dos están bien, okay? Just, just for you to know. But good pronunciation, Vladimir and, and Iris. Thank you very much. Then Nelson, Nelson and Mirna. Nelson, you are Will. Mirna, you are Tania. Okay. Hel hello, can you help me? Uh, where is the Mulebill building? I don't like here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A gear told me to go to the building on mail strip. I know if though the street left side. Thanks. I have to ask me ask me something else. Is there is training center? There are a lot of training centers Tenant or the, on the wheel building with, between my mm -hmm. three. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you, Nelson. Thank you, Mirna. So just this one, guys. Building. That is the way it sounds. Nelson, Mirna, can you repeat? Building. Building. B. Building. 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 Mm -hmm. Build. Suena Build. como que solo hubiera una I. Building. Build. La U como no suena. Building. It's silent. Yes. Okay. Building. And this one, main. Main, Mirna. Main. Main. Okay. Thank you, Nelson. Nice. And, and Mirna, okay. now Maricela and Adonai. Maricela, Tania, Adonai, yeah. Will. 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 
Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings which on the which on do you need? As you told me to go to the building on Main Street. I don't I know is it's down the street of the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Thank you, Maricela. Thank you, Adonai. Good pronunciation. Then we continue with Anna and Jani. Anna, you are Will, and Jani, you are Tania. Bye. Okay. Hello. Hello. Can you help me? Where, where is the Melbourne build, building? I don't live here. Don't worry, there are four building, buildings with Big buildings, Bu buildings, buildings with one do you net? A girl told me to go to the building on Main Street. I know, I know it is done. She is strip on the left side. Then I have to ask you summary. NC is still a training center. There are a, a global training center on the building between May in the King Street. I asked some, some interview there. Thank you and guy, bye bye. Thank you, Jenny. Thank you, Anna. Que okay, just remember, acá la, la E suena como I, porque en inglés esa es I, aunque no siempre así, ¿verdad? Va a sonar como, como I. Pero es here, need. That is the pronunciation. Mm. Ajá. Suena como I, ambas. Here, need. And the other one, this one is again. Again, that is the pronunciation of the one you see there. Okay, again. so uh -huh. we will continue with Mauricio and, and Doris. Mauricio, you are Will. Doris, you are Tania. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Agir told me to go to the building on Main Street. I, I know it is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a tra training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, perfect. Good pronunciation. Thank you both of you, Mauricio and Doris Castaneda. Good job. Mm -hmm. Now we continue with Marce, Marcela, and Mario. Marcela, you are Tania. Mario, Will.
Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on May Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you, Marcela, and thank you, Mario. Good pronunciation. Mario, where are you? ¿Dónde estás, Mario? At work, en el trabajo. Yes. Uh -huh. in uh, what time do you finish? ¿Hasta qué hora? Mm, nine. PM. Nine. Nine p.m. Ah, okay. Pero, yes, yes. pero te dan permiso de, de estudiar. Yes. O no saben yes. que estás estudiando. Sí. Sí, yes. <laughs> okay. <laughs> okay. Well, nice to have you here. Well, guys, we have some comprehension questions. Now we go with the comprehension questions that you see below. Okay. We will start with Vladimir. Okay, Vladimir. Question number one. How many... Melbourne buildings are there. What is the answer? How many Melbourne buildings are there? There are a four buildings. And <laughs> Yeah. Mm, do you remember how many? Recuerdas que significa how many? No, Cuántos? How many significa cuántos? How many Melbourne build, buildings? Es como que dijéramos Cuscatlán buildings. Buildings, do you remember? Sorry, guys, sí. no les pregunté si habían palabras nuevas en el, en el role play. Sorry, antes que, que pasemos a las comprehension questions. New vocabulary. No sé si hay palabras que no sepan. Sí, por pues había, había buscado ese Melbourne. Melbourne is just Pero the name. Pero que era, ajá, que era como que el nombre. Ajá. How many es lo que no, no. How many questions, que significa cuánto o cuánta. ¿Cuánto, ¿Cuántos edificios hay ahí? Ajá, Melbourne buildings. It's like Uscatlán buildings or um, Banco de América Central buildings. Melbourne buildings. Did you find the yeah. answer? No, no, no. Sé. Okay. No sé okay. Mauricio, yeah. lo, ajá. Yes, Maricela. They are four buildings. Ajá, it's over here. En esta parte está la respuesta, Vladimir. At the beginning of the conversation. Yes, Maricela. Ah, ya, ya lo vi. Ya lo vi. Ajá, so the answer. There are four buildings. Sorry. Buildings. That is the answer. Okay, then we go with question number two. It is, where is the building where Will wants to go located? Question number two. Uh, it is 
Do you hear me? Creo que Iris no me escucha o soy yo, es ella. Hello, okay. teacher. Ah, hi. No sabía si me escuchabas. Sorry, in my, my internet. Sí, acá está lloviendo también, así que no sabía si number era, two. era yo. Yes, number two. <laughs> Creo que soy. Okay, <laughs> what is the building? Um, and uh, I don't know, is between May and King Street? Why? ¿Por qué crees que esa es la respuesta? Where is the building where we all wants to go? Mm. Mm. Oh, only Main Street. Main Street. Okay. Thank you. Yes, Maricela, did you have a comment? Le iba a decir que es donde dice It's down the street on the left side. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. So, yes, correct, Maricela. So, if you guys thought about that, si ese es el que ustedes también pensaban, ese es. Como está Will and Tania, right? Will is looking for a Melbourne building. Okay. And it says here, a girl told me to go to the building on, and that is what it is mentioned, Main Street. To be more specific, para ser más específica, podríamos decir, the building down the street on the left side, uh -huh, on Main Street. Okay, so that's the one. Then let's continue with Mirna. How many training centers are there? Only that, how many training centers are there, Mirna? Okay. Mirna, me escucha. Sí, estoy leyendo ahí a ver. Ah, ok. There, there are, there are a lot of training. Uh -huh. That is the answer. There. Of training there. A lot. Thank you, Mirna. Correct. There are a lot of training centers. Hay muchos. There are a lot. Okay, thank you. And then the other question, Adonai, where are they? Where are they, Adonai? Excuse me? Where are the training centers? Um, the building between Main and King Street. Mm -hmm. You can say this. They are on, and then you say, the building between Main and King Street. Uh -huh. Okay, thank you. Okay, is there a question you would like to ask before we, we switch and change this? Doubts? Alguna duda or pregunta? No. Marce or Doris? Questions? No. Okay. So, guys, we're going to study how to use there is and there are. That is what the class is about. Vamos a estudiar un poco más a fondo cómo utilizar there is and there are. I'm going to share with you a presentation. Y luego nos vamos a pasar a la whiteboard para seguir con la explanation. Okay, so there plus B, there plus B. 
we use we use there plus b when we want to talk about the existence of the objects. Usamos there is or there are cuando queremos solo decir la existencia, ¿verdad? La existencia de algo, lo que está. Entonces ahí utilizamos there is or there are, solo para hablar de la existencia de algo. Okay, we have nouns, right? We have two groups of nouns. We have countable nouns and non-count nouns. Existen dos tipos de, de nouns. Están los que son contables y los que son incontables. Y esto es bien importante para usar there is and there are. Okay, we're going to start with Anna. Can you read countable nouns, please? Can you read this explanation? The first one, Anna. Okay, permítame. Mm -hmm. they, they are people, mm -hmm. uh, animal, or mm -hmm. time that we can come with we can come can they mm. can be singular or plural okay anna thank you so countable nouns things animals or people that we can count si ustedes pueden contar esa cosa cae en la clasificación de Countable nouns. Y hay singulares y plurales. Okay, so can you guys give me examples of countable nouns? What could be countable for you? Count nouns. Ideas? ¿Qué es lo que sí podemos contar? They are uh -huh. for those. Repeat. ¿Cuál es el noun? Adonai, sorry. Noun. Ajá. Sí se recuerdan que es un noun. Balls. Balls. Ajá. Balls. We can count balls. Yes. Okay. Balls. What else? can go in this classification. ¿Qué más podría entrar en, en countable nouns? Cars. Ajá. Uh -huh. It could be houses. También las podemos contar. You Chairs. can count. Repeat. Chairs. Chairs, ajá. Uh -huh. You can count people, chairs. No. What else? Which one, Vladimir? Animals. Uh -huh. mm -hmm. Horses. Chicken. Chicken. Uh -huh. Bags. Mm -hmm. Bags. Yes. Entonces, todo eso cae en la clasificación de countable nouns. Puede ser plural o singular. Aquí lo he puesto en la forma plural, pero podemos sacarlo en, en singular. Ok, y los otros que tenemos son los non-count nouns. The ones we can't, we can't count. Yanni, can you read the explanation, please? Ok. They. The, they are. Sus, uh -huh. Substances. Substance concepts. Uh -huh. Etcétera. Eh, Etc. That we cannot mm -hmm. uh, di divide. divide into divide into se separate separate elements. Mm -hmm. This we usually uh, we usually there there incomparable noun is singular. A singular. Uh -huh. Okay, thank you, Janet. So, non count nouns could be liquids, líquidos, emociones, feelings. Esos ya se toman como incontables. So, we will have, y cuando algo es incontable, 
se toma como singular todo el tiempo. O sea, de que no le pueden poner una S. Por ejemplo, homework, la palabra homework, tareas. Para nosotros es contable, pero en inglés no es contable. So, we have homework, no es. No podemos utilizar ese con homework. ¿Ok? Uh, we have the word advice, consejo. En español es contable, en inglés es incontable. Advice, no es, porque no se puede, no es contable. Así que solo se puede decir advice. Ok, we have water. Can you give me other examples, please? What else could be uncountable? Uncountable nouns for you. I Aire, no sé si se dice. Air. Ajá. Ok, Ay. so we have air. Ajá. Uh -huh. Repeat. Salt. Oh. Ajá. Salt. And the opposite, well, we have fire too. It's uncountable. <coughs> Love. Uh, Peace. Love. Ajá. Uh -huh. Peace. What else? Yeah, my hair. Uh -huh. Okay. Um, yes. Something Fear. else. <laughs> Repeat. Fear. Fear. Miedo. Fear. Ese. Mm -hmm. uh -huh. Fear. También está coffee en inglés. No podemos decir coffees. No se puede. Solo coffee. That will be the right way to say it. Entonces, es importante saber, cuando es un, algo que no pueden contar, no le pongan S. No le pongamos S. Ok. Sugar. Sugar. Ajá. Porque son tan okay. pequeños. Or hair, también sería un contable. Ok. Ajá. Adonai. Yes. Yes, Maricela. Ahí donde dice... We can, we cannot, esas dos palabras no las puedo pronunciar, divide, cannot y separate. divide, into separate elements, separate, mm -hmm. separate, separate. <laughs> yes, separate elements, una, yes. una pregunta, yes Mauricio, dijo que no, no se puede poner S, Uh -huh. este, pero si sí he visto frases que por ejemplo Love le ponen ese hay una canción incluso de los Beatles que así se llama She loves pero, you. ah porque es como verbo como el verbo de amar no de amor pero es la misma palabra o sea por ejemplo uh -huh. si yo digo yo amo a mi mamá sería un verbo verdad I, I love My mom es un verbo. Con la tercera persona ya ponemos la S. She loves my mom. Pero si hablo del amor como un sujeto, puedo decir el amor es duro. Por ejemplo, love is hard. Aquí, ahí es un noun, no es una acción. Estoy hablando del amor. ¿Sí? Ajá. Ok. So let's, let's move on. There is... And there are. Okay. Mauricio, can you read the first explanation about there is? The one here. There is. Mm -hmm. There is, we use there is with countable nouns in singular and uncountable nouns. Aha, uh -huh. okay. There Thank are. You. ¿Verdad? ¿Verdad? Um, stop, stop, no. if you want. Vamos a empezar con, con there is. Ok, so this is important. ¿Cuándo utilizamos there is? Cuando tienen countable nouns. Ok, lo vamos a utilizar con cosas que podemos contar y que son singular. There is se utiliza para singular nouns. Cuando solo hay uno, you use there is. Cuando solo hay hay una cosa, utilizamos there is, o cuando hay cosas que no se pueden contar. 
Examples, I can say, there is a card. Singular, solo uno. There is a card outside my house. Okay, singular, utilizo there is. Y hay que utilizar la palabra a. Cuando se puede contar, tenemos que poner la palabra a, o si quieren pueden poner one, porque a significa uno, ¿verdad? A or an. Así que hay que utilizarla. There is a car outside my house. Another one. There is a bag on the table. Es un countable noun. Utilizo la a y luego utilizo el noun. Pero puedo utilizarlo con cosas que no se puede contar. Cuando se, no se puede contar, no voy a utilizar la A, porque acuérdense que la A significa uno, pero hay cosas que no podemos contar, así que no le puedo poner la A. Entonces, por ejemplo, diría, there is water. There is water on the fridge. ¿Verdad? Hay agua en la refri, pero no voy a decir hay una agua en la refri, porque no puedo contar agua. Así que no puedo utilizar la A. Solo pongo el noun. Si yo digo, there is a homework, that is incorrect. Eso estaría mal, porque estoy contando la tarea. Digo que hay una tarea, pero en inglés no la puedo contar. Entonces no voy a utilizar la A. Así que solo quiero aclararles que la A se utiliza cuando pueden contar algo. Y significa uno, ¿verdad? Si no podemos contarlo, no la utilizo. There is A. Y luego ya mencionan. You can give examples. And then you have the opposite. The opposite. I'm going to change. Just move this a little bit. Okay. We have there are. There are. Doris, can you read it, please? There are. The explanation. Uh, activate the microphone, Doris, please. Read. Mm -hmm. Please. There are. There are with contaminant. Con Nouns in plural. Aha, uh -huh. okay, Doris. Thank you. So there are is used with plural nouns. There are lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de plurales. Cosas que podemos contar y son plurales. Si quiero decir que no hay un carro, sino que hay dos afuera de mi casa, entonces ahí ya no voy a decir there is, sino que ya utilizaríamos. There are, right? There are two cars outside my house. Okay, there are two cars. There are five people, uh, or let's say there are, let me check in the class, there are 13 people in the class. Cuando tenemos un plural, utilizamos there are. Cuando solo hay uno, there is. Ok, questions. Esa es la primera parte. So this is part one. Le vamos a agregar otra cosa, there is and there are. But do you have a question? About there is or there are? Ahí a ninguna se le agrega este, ¿verdad, teacher? Sí, sí se le agrega, solo que people no lleva. O sea, person es una persona, people son varias personas. Pero de ahí, por ejemplo, cars, sí lleva ese. Uh -huh. Ah, ya. Vaya a estar I have more examples here. 
I have some examples here. Let's, um, Marce, can you read the first four, for examples? There is much love in the city. There is some cake in the shop. There is a cell phone near, ¿cómo se dice? Near. Near. Mm -hmm. Near the farming. Is mm -hmm. there any apple in the tree? Okay, thank you. And sorry about the typo. I'm going to eliminate that. Okay, next, can you continue reading, Mario? Mario creo que está ahí ocupado. Nelson, oh, okay, Mario. Go ahead. Puedes leerlo, Mario. There is a bank next to the church. Mm -hmm. That is so great in the refrigerator. 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 Mm -hmm. There isn't in the floor. Mm -hmm. There isn't any book in the li library. 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 Mm -hmm. There is much air in the house. Mm -hmm. Okay, thank you. So I'm going to teach you how to use those words. Vamos a estudiar un poquito sobre cómo utilizar. Unas, se llaman quantifiers, esas palabritas que ven next to there is and there are. Pero primero, first, I want you guys to give me some examples. Think about three examples using there is or there are, but talk about the different areas. Think about areas in your workplace and use there is and there are to talk about them. Piensen en tres, en, en áreas que hayan en su trabajo. Como, por ejemplo, hay diferentes áreas. Por ejemplo, los baños, bathrooms, cafeteria. Si trabajan en una escuela o colegio, cafeteria, bathrooms. Okay. Y depende del número, utilizan there is or there are para hablar de ellos. Si en donde trabajan, en la escuela hay una cafetería, entonces vamos a utilizar there is, there, there is a cafeteria in my school. Okay. Van a utilizar las áreas de su trabajo para hacer tres ejemplos, solo para que mencionen. There is or there are bathroom, si hay como cinco, cinco áreas de baño. There are five bathrooms or restrooms in my workplace. Okay, entonces there is and there are three examples but about your workplace. And send it in the chat, mándenlos en el chat porque todavía tengo unas cositas que explicarles, pero quiero ver cómo lo utilizamos. I'm going to take the attendance in a few seconds too. Ok, so, Ana Funes, Doris, Press. thank you, Doris Guevara, y Liz Joana. Present. You. Then Jennifer Marcela. Present. Thank you, Adonai. Present. Thank you, Jose Mario. Gracias. No. Then Maria Mejia, Marisela Velasquez. Mauricio Castaneda. Present. Thank you. Present. Thank you. Mirna Herrera. Present. Thank you, Mirna. Minette. Nehemías. Present, teacher. Sorry. Thank you, Mario. Nelson. Present. Nelson Guevara. Thank you. Vladimir Rodas. Acá, acá. 
Thank you. And Jani, Janira Cepeda. Present. Okay, Jani, thank you. Please send them by chat. Mándenlas en el chat y yo las voy a leer. Voy a agregar unas cosas aquí en la whiteboard so you can understand what we will be using. What are you doing, guys? Do you have your examples? Oh, yeah. You've sent them in the chat. Okay, let me check. Okay, there is a truck. Okay, thank you. There is a kitchen. There are six bathrooms in the office. There is a meeting room. There are four conference rooms. There is a meeting room. Mm -hmm. There is a coffee maker, there is a microwave, there is a refrigerator, there are two water dispensers, there are four, no, there are lockers. Uh -huh. Okay, then it is, there are two parking spaces. Then there is a thermometer in the lobby, there are four elevators, uh -huh. there are five bathrooms, there are, there is one garage in the office, in the house. There are four people in the main department. Uh -huh. Okay, perfect. There are two bathrooms in the operation department. Okay, perfect. Vamos bien, we're going good. Si no lo han enviado, ahí mándenlo y yo lo voy a leer cuando, cuando me quede más chancecito. But the ones I read, they are perfect. Okay, vamos a agregar unas palabras. Porque acuérdense que estamos hablando de cantidades. Ahorita estamos hablando de la existencia de cosas y a veces queremos decir que hay bastante, que hay poquito, que no hay nada. So you can use different words. For example, para decir que hay bastante, you can use a lot, you can use many or much. Ok, pero much solo se utiliza cuando no se puede contar algo, con non-count nouns. Por ejemplo, si yo quiero decir que hay mucho, hmm, 
Um, wait, there are uh, mucho café. Okay, podría decir there is much coffee in the kitchen. In the kitchen. Okay. Y many es solo para count nouns. Tiene que ser algo que se pueda cortar. There are a lot, a lot of people in the party. Okay. O podría ser también, there are, sorry, me confundí. There are many people in the party. A lot es como un comodín, lo pueden utilizar con count nouns and non-count nouns, con ambos, contables y no contables. Match, solo con cosas que no pueden contar. Y many, solo con los que se pueden contar. Luego tenemos some, some, que es como que tuvieran el 50%, como que tuvieran esa cantidad, como un 50% de lo que hablan. Podemos utilizarlo solo en affirmative statements. Some solo se utiliza en, en respuestas afirmativas. Y pueden utilizarlo con count nouns o non-count nouns. Se puede utilizar con ambos. Podremos decir, uh, there are some, there are some people in the bank. There are some people in the bank con algo contable o también puedo decir there is some money in in the room. Money is non contable, no se puede contar. Entonces, some se utiliza solo en afirmativas, no en negativas. Okay. Luego tiene la palabra no or any. Se utiliza en negative statements. Va con negative statements. Si ustedes quieren hacer un, una oración negativa, solo tienen que poner el verb be de manera negativa. Por ejemplo, si yo digo, hay café, there is coffee. Pero si ahora yo quiero decir que no hay nada, cero, entonces puedo utilizar la manera negativa. There is not, o pueden utilizar la contraction, there isn't any coffee. Any solo le da más énfasis en que no hay absolutamente nada. No hay nada, hay como cero por ciento. There is not or there isn't any coffee, but you have another possibility. Tienen otra opción, que es esta. There is no coffee. Es lo mismo de que no hay café, no hay nada de café, pero lo estamos haciendo con la palabra no. Como ven acá. Así que pueden decir, there isn't any coffee or There is no coffee. And it's the same. Es lo mismo. <coughs> eh, number two. There aren't. Esa es la manera negativa. There aren't any. Ya puedo pensar en. There aren't any. Cars outside my house. Okay. Esa es una forma de hacerlo negativa o puedo utilizar no. This is the other option. There are no cars outside my house. There are no cars outside my house. Cuando utilizan no, 
tienen que hacer la oración positiva y luego pongan el no. Es un poco quizás contradictorio, por decirlo así, para nosotros tal vez, pero en inglés sí se puede decir eso. So you have that, that option. That is what we will be practicing. Vamos a estar practicando esto en los siguientes minutitos. Do you have questions? No sé si, no sé si sienten que es bastante información, muchos puntos, pero um, comments, questions. Teacher, no puedo ver la pantalla, lo que está poniendo. Ah, ok. One moment. Ok, one moment. Maybe you can see it now. Is there something you would like to ask? Jenny, questions? Mm, no. No, no questions in this moment. Ok, lo eh, solo, solo la, 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 la palabra no se, ve, se va a poner no cuando nos estamos refiriendo a cero, ¿verdad? Ajá, para dar énfasis en que no hay nada. No hay nada. nada. Uh -huh. Ajá. Y okay. ahí lo otro, lo último, preguntas. If you want to ask a question, si quieren hacer una pregunta, solo hay que cambiar el verb de posición. Por ejemplo, si acá dice... There is coffee. Para preguntar, vamos a darle vuelta. Is there coffee? Is there coffee? Y ahí ya es una pregunta. Hay que intercambiar eh, la posición de there is. Le vamos a dar vuelta, la vamos a colocar al revés. Is there any? Any también se puede colocar si ustedes quieren en una pregunta. Para saber si hay café. Es como any significa como algo o algún. Esa podría ser como la translation. Pero también se puede utilizar para preguntas o para negative statements. Y lo mismo con there are. If you want to ask a question like this, there are some people in the bank. The question will be. Are there some people in the bank? Are there some people in the bank? And that is the question. Oops, sorry. Oh, uh, wait. Some. Okay. Are there people in the bank? Ya sería la pregunta. We exchange the position. Okay, so we will try to practice this. Vamos a, a empezar a practicar todo esto. I, I sent you something on the group. Les mandé algo en el grupo. Era una, una worksheet que vamos a utilizar ahorita. Y vamos a trabajar en, en grupos. Groups of four. I'm going to open it here. Um, creo que no está bien. Okay, I'll open it. Just give me one sec. Okay, I will show it to you in a moment. So we will work on that worksheet. Vamos. Um, ok. Ok, so part number one, you have to write affirmative sentences using there is or there are. You have the complement and you have to use there is or there are. La primera parte solo tienen que escoger. Si es there is or there are. Son affirmative sentences. Part number two, you have to transform the sentences in exercise one into negative sentences. La segunda parte solo tienen que transformar las oraciones de acá en su manera negativa. 
That is the only thing you have to do. I'll give you an example. Five shops is plural. There are five shops. That will be the, the answer. There are. Ahora hay que transformarla en su manera negativa. There aren't five shops. Okay? Solo las van a convertir. You have to change them. Then, last part. Part number three. Create four questions. Create four questions. Okay, so that is what we will be doing. And okay, let me create the rooms really quick. We will be back at 9.30 guys. At 9.30 we will finish this, this assignment. Okay, so group number one, we will have Anna, Doris, Iris, and, and that's it. Anna, Doris, and Iris. Group number two, Marcela, Adonai, and Mario. Okay, then next one, we will have Maricela, Mauricio, and Mirna. Ah, uh, Mario está ahorita, va en el bus, no puede trabajar. Okay, so Nelson. Nelson lo vamos a agregar al group three, and Jani al room two. Please open the invitation and I'll visit you there. Eh, en la segunda dice a lot of restaurants. Ahí es plural, ¿verdad? Ahí sería. Sí, de Ah, es, también. Exacto. Y en la tercera es singular. La primera, there are. Few. Ahí es, build, ahí oh. es building. Entonces es singular are, ahí. There is a building, sí. Uh -huh. Una, ahí tengo una duda, porque yo en la, seg en la segunda había puesto there is. Okay. Porque, es que dice está hablando, está hablando porque dice a lot. Lot of restaurants. Porque el sujeto es, ahí solo veo que es uno. Eh, de restaurantes, ahí sí, pero en realidad siento que el sujeto es pero uno, es que el otro. La unidad 4, página 42, nos ha puesto ya unos ejemplos. Y ahí dice, there are a lot. Of... Ajá, yes, Nelson, a lot, a lot es un, como una frase que significa bastante. Ajá. Aunque Ajá. son tres, tres palabras separadas o tres una letra y eso, ¿verdad? Pero sí, a lot significa bastante o mucho. Así que sí, es Entonces, plural. Será. Pero, ah, ah, plural. Uh -huh. ah, ok. Ok. Y la tercera es singular, ¿verdad? There is a building. There is a building. 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 Ah. La cuarta también es. Some parks. Algunos parques. Sí, vean. There are some parks. Ajá. Entonces sería there are. There are, sí, exacto. Ahí sí sería there. There is. Una. En la cinco. There is a library. Sí. Ahí sí, vean. There is. La seis. Vamos a ver. 
Hemos tenido problemas con el internet. Ay, teacher. Really? Me, no han logrado. Tuve que mover porque no me cargaba y, a, y también a Iris estaba fallando en la casa de ella. ¿ves? Ah, ok. Entonces todavía no han comenzado. Hasta no. ahorita. Ah, ah, ahorita okay. estamos logrando. Hasta ahorita lograron ya sincronizarse. Ok. Something you would like to ask? No sé si tienen alguna duda referente al tema que quisieran que les aclarara. Mm. Todas. <risa> oh. uh, para mí? Creo que es bastante información. El problema mm. es que, ajá, era bien cargada esta clase, por decirlo así, con... Uh, no fue como uh, un poquito ahora, un poquito mañana, sino que fue pregunta, negativo, plural, singular, esto y lo otro. Creo que por eso. Otra vez, pero le vamos a pedir copia ahí a, a, al señor, al, a mi esposo, porque uh -huh. veo que él agarra más rápido que yo. <risa> yes, sorry. Sí, es un poquito. Pero entonces les voy a dejar para que practiquen. Eso les va a ayudar ahorita un poquito más. Gracias. Okay, so I'm going to let you continue and I'll visit you here okay. later. There is not library. Me cuesta eso. Library. Yo la No veo películas. O sea que nada. Hi, <laughs> sorry, Hi. sorry to interrupt. Is there something I can help you with? Yes, yes teacher. Uh-huh. Tengo, eh, duda, tengo una duda. Mm -hmm. eh, en la segunda, en negativo, mm -hmm. sería, there, there, aren't. there aren't a lot of, mm -hmm. o se le quita, no, no, you, you can still put it. There okay, aren't a lot of. Que no hay muchos, no hay bastantes. En la que sí tendrían que hacer un cambio es la, en la number four. Porque son, no lo vamos a utilizar en manera negativa. Sería, there aren't parts. Uh -huh. Ajá, or any. Yeah. Any parts. Mm -hmm. Ahí sí. But a lot, it could go in a negative way. Pero si tú quieres, podrían quitárselo para como que mucho, ¿verdad? No hay muchos. También, uh -huh. it's, it's acceptable. Pero si queda, any, está bien igual. Any restaurants. Mm -hmm. Como que sea totalmente lo, lo opuesto, right? Ok. Uh -huh. y, en la, y en la tercera parte son cuatro preguntas inventadas o, o igual de Ajá. que mismo las hacen. Pueden ser inventadas o pueden sacarlas de, de las mismas oraciones. However you want, como ustedes deseen. Ah, ok. Uh -huh. Thank you. Ok, so I'm going to let you continue. Voy a estarme acá un ratito. Uh, un ratito. Les voy a dejar aquí la pantalla si ustedes quieren verlo desde aquí. Uh, o si no, ahí. Okay. ¿En qué parte van? La number two. Number three. Ah, number three. Ok, perfect. Ok, all right. You, you can continue. Entonces ya no necesitan esto, ¿verdad? El document. No. Oh, no. Ok, I'm just going to listen to you. I'll stay here a moment, but you can continue. Ok. 
number one. Are there... But I, eh, la vamos a crear. Van a ser cuatro creadas, pero de qué manera? De afirmativas negativas. No, en, en forma de pregunta. Ah, perdón. Uh -huh, uh -huh. Okay. Sería la primera, digamos, are there five shops? Mm -hmm. Are there? Are there five? Shops. Okay. La segunda. Shop, estamos tomando como las primeras. Ah, sí, sí, sí. Sí, la primera. La segunda. Is there? Ah, porque es. Es plural. Eh, eh, pero la. La segunda. La segunda va a ser la número tres. Is there a building? Otra opción. Are there. Podríamos hacer el de la última del gym. Tendría que ser. Esa era. Is there. there is. Ajá. There is. Y sería. Is there. ¿Cómo? El gym. Sería. Ajá. La siete. La siete. Is there a gym. Is there a gym. Son preguntas, ¿verdad? Ajá, y la los última parques. vamos a la are there. Y para los are parques, there. ¿cómo quedaría la, la pregunta? La que decía ¿Cómo? son parks o qué es parks. Son, son parks. Park. Ajá. Para una pregunta de esa, ahí no se Sería. necesita el son. Es que ahí se dice que. Que hay algún... ¿Qué dijo algún... que...? Yes, eh, eh, él me dijo. Sí, ahí se le quitaría el son si fuera pregunta. Y podrías utilizar any si any. quisieras agregarlo, pero no son. Negativo. Are, are there uh -huh. any parts? Are there any parts? Yes. Um, guys, we have to go back now. Vamos a regresar ya. Tienen one, one more minute. One more minute. Hi, Mauricio, did you finish? Yes. Yes. Sí, ok, <laughs> yes. perfect. Yes. Ahí dijo Doris que le iba a pedir ayuda ahí para que le explicara más después. Sí, no, pero es que no, 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 no se quiere poner a calar para mí. Aquí, aquí tenemos <laughs> no el quiere. No. Uh, aquí sí, tenemos sí. el imprimir. Yo imprimí la hojita que usted nos mandó. Y es ah, más fácil. más fácil, ajá, cuando lo ajá. Okay, well, I'm going to wait a few more seconds. Y bueno, también de que está la, la grabación de esta clase, así que también pueden como que reproducir o ver esa parte. Oh. parte Lo pueden ahí repetir. ¿Dónde está? Repetir. Perdón. En YouTube. Ah, les, voy YouTube. A mandar, les voy a mandar en el grupo la lista y pueden irse justo al tiempo donde estamos hablando de la explicación y ahí la pueden volver a revisar. Uh -huh. Yeah, después de verla dos veces, ya es mejor. Okay, guys, I'm going to show you, I'm going to show you the answers and this is what you should have. So this is part number one. You can see it. 
this is the way it should be. Ahí pueden comparar si eso es lo que ustedes también tienen. Number two, there are. Number three, there is. Number four, there are. Number five, there is. Number six, there is. Number seven, there is. ¿Todos lo tenemos así? ¿O tienen alguna duda sobre la primera parte? Yo sí la tengo. Sí, ok. Entonces estamos bien. The second part, solo tienen acá la, la primera parte. Number one, there aren't five shops. Y luego el complement quedaría igual. Number two, there aren't a lot of restaurants. Number three, there isn't or there is not. Pueden utilizar la contraction if you want. Number four, there aren't any parks. En la número, número cuatro sí tenía que cambiar el som, porque som es solo para affirmative sentences. Pero como es negativa, ahí sí teníamos que utilizar any. Cambiamos el som por any. <coughs> Number five, negative form, there isn't a library. Number six, there is not a bus station. Number seven, there isn't a gym. That is the way it will be in, in the negative form. Okay, part three, four questions. We're going to start with Iris, Anna, and Doris. Do you have the four questions? Who has the, the questions? Doris, Iris, or Anna? No sé. Eh, hubieron dos formas de, de hacer la pregunta. Ajá. Una y yo tengo otra. Ok. La mía es como, más, es como aplicable a lo de la clase, pero no sé si estará correcta. Are there five shops? Yes. Mm -hmm. Are there five shops? That could be the question. Are, como how many? Esa si fuera cuántas. Pero mm -hmm. mañana, mañana todavía seguimos viendo there is, there are. Así que vamos a reforzar eso. Preguntas con how many and how much. Pero sí se va a estudiar. Aparte, how many and how much? Okay, Doris, thank you. And you, Iris, which is the one you have? Um, are there a lot of restaurants? Mm -hmm. That's it. Solo dos tenían. Ah, puedo decir las otras. Uh -huh. Okay. Is there a building? Uh, mm -hmm. Are there, uh, is there a library? Mm -hmm. Okay, thank you. Then we go with Nelson, Mirna, and Mauricio. Who has the questions? ¿Quién, todos la tienen, las preguntas. O hay alguien de ustedes. Mm -hmm. Okay. Sí, tenemos. Mm -hmm. Si quiere, diga dos y then Nelson and Mirna nos dicen las otras dos. Okay. La, la primera. Uh -huh. Are there five shops? Mm -hmm. Number two, are there a lot of. Bueno, eso lo dijo la compañía. Mm -hmm. Bueno, inventamos una. Uh -huh. Is there a red car? Is, uh -huh. there, Is there a red, red car? car? Yes. Okay. Thank you. Thank you, Mauricio. Una Then, pregunta. Ajá. Uh -huh. Bueno, quizás cuando termine el ejercicio podrá explicarnos nuevamente el uso de, de any y some. De any and some. Yes. Sí, mm -hmm. no, no. Yes, Mauricio, I can do that. Ajá. Sí, como otra pregunta podría ser is there phone on the table? Is there a phone on the table? Yes. Mm -hmm. That is another possibility. Okay, Nelson, do you have the, yes. the question? Um, is there a, a building? And mm -hmm. Are there some park? 
are there any any parks porque son ah, también ah, solo okay. affirmative sentences okay. okay thank you Nelson Mirna what is the other question is there a library a, a library Lie, library. Library. Yes. Is there, is there a lab, la, library, a gym? Library and a gym. O como? Is library or, no, or gym? No, ah, is okay. There a library. One. Two is there a gym. Yes. Uh -huh. Ah, pues sí. Thank you, Mirna. And then we continue with Marcela, Adonai, and Jani. Can you read your questions, please? Sí. Eh, tenemos, bueno, la primera are, are, are there are is shop eh, there de allí, shops. Sí, y de ahí la is there a gym mm -hmm. ok Jani thank you who is next Adonai or Marcela uh, <clears throat> Are there any parks? Mm -hmm. Is there a building? Uh -huh. Okay, thank you, Adonai. And Marcela, ya leyeron todas, but I don't know if you have more. No sé si tú tenías otras. No, las mismas. Las mismas. Okay, sí. thank you. You did a great job. Ajá. Sé que es bastante información. Mañana todavía continuamos con esto para reforzarlo. Y acá hay unos ejemplos. Some, Mauricio, se utiliza en affirmative sentences. Some es para oraciones afirmativas y puede utilizarlo con contables o incontables. Con cualquier tipo de noun. Así como acá. Solo que lo que va a variar es el there is and there are. Porque si no se puede contar, y aquí me equivoqué, por estar oyendo y escribiendo. Acá es there is, porque pizza es non contable, no podemos contar la pizza. Entonces utilizo there is, son pizza. Pero cuando sí se puede contar, entonces voy a utilizar are. There are some people in my house, for example. Eso cambia, pero... Puedo utilizarlo con ambos. In my house. Y any es negativo. Hay que utilizarlo cuando sean oraciones negativas. There aren't any, any uh, cell phones in my bedroom. Va con oraciones negativas. Se puede utilizar también con no contables, pero vamos a utilizar there is. There isn't any uh, money in my wallet. Okay. Any es negativo, some es affirmative. Así que eso es lo que cambia. Questions, Mauricio? No, ok. Entonces así es como, como funciona. Mañana lo vamos a, a seguir reforzando un poquito más. And the last thing that we have is a conversation. We have a conversation in which you have to use there is and there are. Here is the information. You have to create a conversation with a partner describing the places that are around the building using the grammar. Van a crear una conversación, pueden hacerla sobre sus, las áreas de su, de su trabajo. Aquí tienen un modelo de cómo podría comenzar. 
y ustedes le siguen dando forma a la conversation. La idea es que utilicen there is and there are, se hagan preguntas, como que yo le diga a Yanni, Yanni, are there gym? Is there a gym in, the, in your workplace? Hay gimnasios donde usted trabaja. Entonces la idea es que utilicen there is and there are. Por el tiempo, les voy a tener que dar poquito tiempo. Maybe about four minutes. About four minutes. And then you can try to improvise. Y luego pueden tratar de improvisar. Okay. Um, do you have a question? No sé si tienen alguna duda. Before I send you there. Questions. Y traten, traten de expresarse de manera natural y ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo sale. Ok, so Doris and Mauricio, you'll work together. Nelson, you're going to work with Adonai. Nelson and Adonai. Iris, you are going to work with Mirna. And then in the last group, Ana, Marisela, and, and Yanni. Ok. Hi, Iris. Mirna lost her connection. That's why she's not here. Do you want to, to have the conversation with me? ¿Quieres improvisar la conversación conmigo en el otro room? Okay, teacher. Vas tu ayudante. Yo, yo voy, I go with the flow. Voy a seguirte la corriente de lo que me preguntes, yo te pregunto. Okay. Así, ¿Quieres solo hazte una idea de lo que me vas a preguntar o qué dirás? Y yo te sigo. Okay. Uh -huh. So, I'll see you there. No sé si quisieras preguntarme algo antes que me retire. No. No. Ok, entonces allá lo vamos a hacer juntas. Oh, ok, teacher. También porque también perdió la conexión su compañero. Ok, Iris, I'll see you in a moment. Hi Adonai, hi Nelson, how are you doing? Teacher. No está no. Nelson, ¿verdad? No, no está. Perdió la conexión. Ok, Adonai, prepara la conversación como que fuera conmigo. Voy a ayudarte, ya que Nelson no puede. Te voy a rescatar. Yo sé que quieres dar esa conversación en English para practicar. Así que... Voy a practicar contigo. Solo hazte una idea de qué es lo que vas a decir y yo voy a seguirte la corriente. ¿Mm? Ok. Ok, vamos a no improvisar. Sé. Ok, <risa> pero ajá, hazte una idea de qué podemos platicar. Ok. Mm. Yo te sigo ahí en el main room. Lo que me digas, yo contesto y te pregunto. Ok. Sí. Sobre cualquier cosa. So, que sea con there is and there are, sobre nuestro trabajo. Ah, el trabajo. Ajá, que tenga que ver con el trabajo y áreas de ahí. Como eh. departamentos o facilidades, así como, uh, ¿qué podría ser? Meeting rooms, bathrooms, partes. Ajá. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces nos vemos allá en un ratito. Ok. Ah, ok. Sí, ya desapareció Nelson de nuevo. 
Uh, y ya ni, casi todos perdieron la conexión. Creo que está lloviendo en bastantes lugares. Ok. Sí. I'll see you in a moment, Adonai. Hi, Marcela. Todavía está lloviendo. Hi, Marcela. Todavía está lloviendo. En tu área. Hello, Jenny. Eh, Ana perdió su conexión y Marisela también. Por eso nadie pudo llegar con usted. También Marcela. Marcela está ahí con mala conexión. Ok, Marcela. You can stay there. So, Doris and Mauricio, we're going to start with you. Okay. Ready? Ready. Okay. Doris, activate the, the microphone. Okay. Then tell me, where do you work? I work in multi-technology. I say, I say. Where is it? Where is it? It's a San Salvador. And you, where do you work? I work in Liceo Cristiano. How many years do you work? I have 35 years. Congratulations. Oh, so many years. Thank you. Finish. <laughs> okay, wow. 35 years, Doris. It's true. <laughs> Wow, it's a long time in the same place. Okay, thank you, Mauricio. Thank you, Doris. It was very natural. Solo que no sé si utilizaron their is and their are. Porque no me recuerdo haberlo escuchado. No, ¿verdad? Okay, mañana. Mañana será. Okay. <laughs> Let's continue with Iris. Iris and me. Ready, Iris? Ready, teacher. Okay. Uh, you go first. Mm -hmm. uh, <laughs> teacher, no he podido ingresar, no me tarda. Sí, Ana. Don't worry. A, a, a muchos de sus compañeros le pasó. Y aquí está lloviendo a mar, eh, Viera, que quizás por eso, ¿eh? Sí, en la mayoría de áreas, creo que. ¿Con quién le tocaba a mí? Con Yanni le tocaba, Annie. pero mañana, mañana sí, vamos a poder. It's okay. Primero, uh -huh. Iris, I don't hear you. Do you hear me? Yes, teacher. Okay, go ahead. Hi, how are you? Hi, I'm doing well, and you? Uh, I'm fine, thank you. Uh, where do you work? I work at Inglés Corporativo. What about you? Um, in Punk, uh, in Atlantida Punk. Oh, okay, interesting. Are there any cafeterias in your workplace? Yes. Yeah. I, I go in the cafeterias and are the medium rooms at your workplace? Mm, yes, there are three medium rooms. What about mm, what about gym facilities? Are there any gym facilities where you work? Uh, any gyms? Mm -hmm. Gym. Gymnasium. Gym. Yes, I uh, one gym. There is. Uh -huh. There is one gym. Ah, okay. That is that is very good. Well, thank you. Thank you for talking to me, Iris. Welcome. 
Okay, have a good day. See you. Okay, and now Adonai, you're next. Okay, Adonai, you go first. Okay. Um, hello. Hello. Good evening. I'm sorry. I don't live here. Who oh, are you? I am Evelyn Marinero. I'm from El Salvador. So where do you live? I live in El Salvador too. <laughs> in El Salvador. Are there many hospitals where you live? Mm, there is not any hospitals. No, why not? Mm, I don't know. <laughs> okay. <laughs> and what about stadiums? Are there any stadiums in, in your area? Uh, yes. There is a, a stadium. Mm, there is only one. Okay. Yes. Um, uh, Do you have the, something uh, else there? Excuse me? Do you have something else? No sé si tienes algo más ahí en lo que habías puesto de la conversation. No. <laughs> no, okay. Okay, so we improvise. Este, yes. trabajé con ellos porque sus compañeros perdieron también la conexión. La gran mayoría de los que estaban ya desaparecieron por, por la lluvia. Así que me ofrecí para que pudieran ellos dar su conversation. Okay, so good. Mañana tenemos que seguir practicando un poquito más. Okay. But before you go, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance one more time. So, Ana Funes. Present. Thank you. Doris. Doris Guevara. Present. Thank you. Iris Cañas. Present. Jennifer Marcela. Thank you, Marcela. Adonai. Jose Adonai. Present. Thank you. Jose Mario, Katia Gabriela. Present. Thank you. Mirna, Mirna Herrera, Minet, Nehemías, Nelson, Vladimir, and Janira. Present. Mira Cepeda. Okay, thank you. Well, guys, si alguien de ustedes se quiere quedar 10 minutos más, yo puedo. Doris, si usted quiere, quiere que le explique un poquito más lo que vimos ahora, tiene chance. Pues hay cupo, hay cupo disponible en los últimos cuatro días. Así que no sé, si alguien quiere quedarse, se puede quedar. Si ya están cansaditos, ya se quieren retirar. It's okay, está bien, está bien. Si nadie se quiere quedar, me puedo quedar yo aquí. Ok, entonces está bien, Ana, nos quedamos con usted. Y como les repito, mañana también no tengo a nadie, así que si alguien quiere, pues me avisa, ¿verdad? Para yo quedarme. Ok, so guys, you're free to go. Have a good day, see you tomorrow. Bye, bye. Good night, teacher, bye, bye. Bye, bye. Bye, Bye, Doris. See you. Bye. See you. Okay, one moment, Ana. Bye, Adonai. Sweet dreams. Okay, Ana. Hoy sí. Dígame, ¿con qué quisiera que le ayudara un poquito más? Con la preposición. Las prepositions. ¿Cuál de, de todas? ¿Las que vimos esta semana o las de la semana pasada? Las de esta semana. Las de esta semana. ¿Y me puede decir un poquito más lo que no comprendió para ver en qué le puedo ayudar? Este, este, ¿dónde es? 
¿Dónde va cada una de ellas? Ahí se, la diferencia entre, como entre ah, okay. una y otra. Ok. Vale, solo voy a sacar ahorita la presentación para mostrárselo y luego hacemos oraciones. Um, one moment. No hay yo. Ah, okay, aquí está. Okay, so Ana, so this is the way it works. Tenemos at, in, and on. Sí. Depende de lo que usted quiera expresar, puede utilizar cualquiera de esas. At lo tiene que utilizar cuando usted está hablando de puntos específicos. Podría ser los que ve acá. At the corner, at the bus stop, at the door, at the end of the road. Y esto se va a poner en, la, en el complemento de las oraciones, Ana, en la parte final. Ahí es donde lo vamos a colocar. Sí. Luego tenemos, tenemos, oops, wait. Tenemos in. In. In lo vamos a utilizar cuando esté hablando de un lugar cerrado. Cuando usted esté dentro de un lugar cerrado, podría ser... Con países, porque es como algo que tiene límites. Tiene uh -huh. límites un país, ¿verdad? Tiene sus fronteras. Es un lugar como que esté cercado, por decirlo así. Sus sí. límites o divisiones. Entonces, uh -huh. in puede ser in London, in France, in El Salvador, in La Libertad. O puede ser in a car, porque es un lugar cerrado, ¿verdad? In a car. Y sí. on... Lo va a utilizar cuando esté hablando de superficies, cuando usted esté describiendo sobre lo que está algo. Ahí va on, como que digamos on the cover. O por ejemplo, aquí está una bola y aquí está el cell phone. Si yo quiero decir dónde está la pelota, yo tengo que decir the ball is on the cell phone. Porque estoy diciendo la superficie. Estoy hablando del lugar, pero estoy, estoy expresando o expresando que está acá. On. Sí. Esta es la superficie, el teléfono. Sí. O los lentes están en mi cara. I can say, my, my eyeglasses are on my face. Sería cuando se trate de los lentes. My glasses are... On my face, porque esta es la superficie en la que se encuentran en mi cara. My face. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando utiliza on, cuando usted está describiendo la superficie. Uh -huh. En este caso, con on. Sí. Con in, no. Con in estamos descri describiendo que está en un lugar cerrado. Sí. Uh -huh. Y con a. No es que esté en un lugar cerrado, sino solo el punto en el que se encuentra. Por ejemplo, si usted me dice en la calle, eh, por ejemplo, en la avenida Roosevelt. Uh -huh. Es in, es hat, perdón. Pero, ¿qué quisiera decir? Teme un poquito más. Por ejemplo, este, te espero en el súper que está sobre la avenida Roosevelt. Vaya, si es en el súper. Uh -huh. Para decir el punto exacto, ahí sí tendría que decir at the supermarket. Y, no si quiere es, y si quiere decir que es en la avenida, ¿verdad? Ahí va a utilizar on, porque es la calle. Tendría que decir at the supermarket on Roosevelt Street. Va uh -huh. a mezclarlo. Sí. 
¿Puede tratar de darme ejemplos? Tenemos todavía tiempito. Trate de hacer unos usted, utilizando at, in, or on. Pero en español. In English. In English. <laughs> yes. Uh, Una oración completa. Uh -huh. ¿Y a qué horas trabaja, Ana? Fíjense que solo estoy durante el día. Mm. Es que salgo así a hacer domicilio a veces en las noches. Ah, por eso. Bueno, estos días de hecho no me he comprometido por eso. Vaya, este, uh -huh. I, I wait for you at my house. Uh -huh. Correct. Another one, otro. Otro, este. Este, por ejemplo, si le digo, I got for you in the street. In the street. Pero como está hablando de la superficie, in, la calle no es un lugar cerrado, es un lugar que está abierto, no puede utilizar in. Tendríamos que decir on. Ajá, porque in lo va a utilizar cuando sea un lugar cerrado. Como que diga, I'll wait for you in San Salvador. Ahí sí, porque lo utilizamos con ciudades. O sea que si le digo, la, o sea, te espero en San Miguel, eso es, sería. In, in San Miguel. Uh -huh. In San Miguel. Y si es en un punto exacto, entonces ya no le diga in, sino que ya diga, I'll wait for you at. Uh -huh. uh, y ya luego dice el lugar at, uh, uh -huh. podría ser at my house. Sería uh -huh. mi casa. Uh -huh. Eso es lo que está diciendo. Porque en español podría ser en, todos podrían traducirse como en, pero depende de qué es lo que se diga y hay que cambiarlo en inglés. Puede ser at, in, on. Sí. Ya, ya aparte ya me quedo claro. Ya está mejorcito. Ajá, sí. okay. A ver, una pregunta porque no siente la confianza. Que todos los sí, le da, le da pena. Sí, yo siento que a veces eso pasa, como son varios. A veces ya da penita cuando ya son varios preguntas. Pero lo que... Ajá. No, no piense así. A todos les cuesta. Todos están en el mismo nivel. Pero lo que puede hacer, Ana, es, es preguntar en el chat. Uh -huh. Y yo ya leo. A veces sí se me va a leer porque caen varios mensajes al mismo tiempo. Sí. Pero mándelo en el chat y yo lo leo y ya trato de explicarle. Y ahorita puede aprovechar. Ahorita... Ya, este, ya no tengo a nadie para las sesiones de, de 10 minutos. Podemos practicar un poquito más. Uh -huh. Ajá. Así que, Ana, por hoy vamos a quedarnos ahí, pero como le digo, si quiere mañana, pues también podemos practicar un poquito más. Sí, muchas gracias. Y reforzamos un poquito ahí más los temas. Sí, gracias. Uh -huh. Ok, Ana. So, in that case, we will stop here. Vamos a, a terminar acá y mañana seguimos. Y si tiene chance, tal vez mañana puede completar las tareas y los exámenes. Porque ya, ya, ya estuvo todo. 
Sí. Ahora. También el examen final. Sí. Ah, oh, vaya. Ok, ya pues yo estoy atrasada ahorita. Ok. Ya <ríe> voy a revisar. Sería que esta era porque decía final. Ajá, así dice final. Ok, voy a chequear entonces para ver quiénes ya lo completaron. Ok, Muchas Ana, gracias. you're welcome. I'll see you tomorrow. Take care. Goodbye. Bye.